നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓൺലൈൻ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സാണ് നോളജ് റിസോഴ്സാണ് യൂട്യൂബ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കവർ ചെയ്യാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഒരു ഫെർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ വീഡിയോ പോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കണ്ടൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ടൈപ്പാണ് അതിന് അതിന് അത് അതുമായിട്ട് സിനോണിമസ്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാവാം ഇമേജസ് ഉണ്ടാവാം വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അത്ര തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേണിങ്ങിനുള്ള ഇ ലേണിങ്ങിനും ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാക്കൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതെൻ്റെ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കവർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർക്കും മീൻസ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇതും ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് ബാക്കി എല്ലാ മോഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇതിനും വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനും ലേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളതാണ് വെബ് ക്യാംസ് വെബ് ക്യാംസ് മീൻസ് ക്യാമറ വീഡിയോ ക്യാമറയാണ് അതിൽ റിയൽ ടൈം ഇമേജാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെയൊക്കെ ആയിട്ട് വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അതൊരു മോഡ് ഓഫ് ലേണിങ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിങ് പ്രോസസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഓൺലൈൻ ലേണിങ് അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ ലേണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവാം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്ത വെബിനാർ പോലും സം സോർട്ട് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ലേണിങ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനും അതിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ആണ് അതാണ് ഓൺ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതാണ് എന്താ ത്രൂ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലേണിങ് അതിനെയാണ് അതിന് വെബ് ക്യാംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ഓഡിയോ വീഡിയോ അതുപോലെ വെബ് യൂട്യൂബ് അടുത്താണ് വെബ് ക്യാംസ് ഇപ്പോൾ വെബ് ക്യാം ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറയുള്ള ഏതൊരു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് മാത്രമല്ല ഗൂഗിൾ സോറി സൂം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ലൈവ് ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത് പേർക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് പോസിബിൾ ആയി ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ പോലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്തരം യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും പി ഡി എഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണത് ഒരു ആൾക്ക് പോലും അവസരം നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിഷേധിക്കണമെന്നല്ല ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സ്മാർട്ട് ഫോണിന്
ഫർദർ റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മളത് യൂട്യൂബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിയത് ഇപ്പോൾ വെബ് ക്യാംസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ നമുക്ക് ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്താണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ വെച്ചിട്ട് എന്ത് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുമോ അത് ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാം ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേണിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മെത്തേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇമേജസ് ആവാം ചാർട്ട് ആവാം ഗ്രാഫ് ഡയഗ്രാംസ് പിക്ചേഴ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം അത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലുള്ളതാകുമ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സ്ലൈഡുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫിൽ വെച്ച് പിക്ചേഴ്സ് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഡിയോ വരും വീഡിയോ വരും ടെക്സ്റ്റ് വരും അല്ലേ പല ടൈപ്പ് ഗ്രാഫ് വരാം ചാർട്ട്സ് വരാം ടേബിൾസ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഇമേജ് ആവാം ടു ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ സോറി ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ വെബ് പേജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയൻസിന് ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വെബ് പേജിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എനി ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസിന് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയാം ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള എനി കണ്ടൻറ് ആവാം ഡിജിറ്റൽ മീൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലുള്ള എനി കണ്ടൻറ് ആവാം ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ഗ്രാഫിക്സ് ആനിമേഷൻ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഏതർ ഓഫ്ലൈൻ ഓർ ഓൺലൈൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻറ് മേ ബി കോൾഡ് ഈസ് ഈ കണ്ടൻറ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമാറ്റിലുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് അത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് നോട്ടോ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടൻറ് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത് കാണുന്ന ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് അപ്പം അതിൽ എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സിൽ എന്താ ടിക് ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്താ ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ കണ്ടൻസ് ഉണ്ടാക്കാനും ടെക്നോളജി അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് വേഡ് അതിൻ്റെ എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് വേഡിൽ പ്രൊ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ നമ്മളിതൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ലൈഡുകളും വേൾഡും ഒക്കെ പവ കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭംഗിയാക്കാനും അലങ്കരിക്കാനും ഒക്കെ എന്തെല്ലാം അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര അധികം പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ടെക്നോളജി തരുന്നുണ്ട് ഇതെടുക്ക റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് എടുക്കുക അടുത്തത് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് വെച്ചാൽ ലേണർക്കും നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഈ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിലൂടെ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ലേണൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ദെൻ ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ടീച്ചേഴ്സിനും ഇത് എളുപ്പമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അന്ന് ഞാൻ ഒരു വെറു പോസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പോസ്റ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൾ പിടിക്കണത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻസ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊസിഷനിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ
അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പറക്കിയിട്ട് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ തരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു സോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിക്കിപീഡിയയിൽ നോക്കി അത് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ആൻഡ് കോപ്പി ഇത് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ടു ഇനി അടുത്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊടുന്നത് അപ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സമ്മതർ പർപ്പസിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് വെറും അസംബ്ലി ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ആ ഈ കണ്ടൻറ്റിന് പക്ഷെ ക്രിയേറ്റഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ അത് ക്രിയേറ്റഡ് ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പല ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഒരേ സമയം പല ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് റെഫറൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് അതിലത്തെ ഫാക്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറമെ ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വേറെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺ ടൈപ്പ് ഇമേജസ് ആവാം പിക്ചേഴ്സ് ആവാം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഗ്യാ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് അസംബിൾഡ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരേ സമയം അസംബിൾഡും ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഫോംസ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ